Capítulo 1198, O Monstro Misterioso Tradução, do Coan Revisão, Fresou o Padrim Grande Mundo Verdadeiro Marcial, Terra dos Sonhos 3 mil milhas a sudoeste da cidade do Verdadeiro Marcial havia uma longa e sinuosa cadeia montanhosa chamada Cordilheira Seladora de Demônios. Nela as árvores se elevavam no alto dos céus e bestas ferozes vagavam por toda parte. No mundo real, a cordilheira seladora de demônios era um campo de treinamento das potências comuns do reino mar de Viro. Mas no espaço da terra dos sonhos, a cordilheira seladora de demônios se tornou dezenas de vezes mais perigosa. Se uma potência comum do reino mar de Viro estivesse aqui, eles morreriam instantaneamente. Até mesmo uma potência fraca do reino da transformação divina teria sua vida ameaçada. Assim, no espaço desta terra dos sonhos, aqueles que vieram se aventurar neste local eram os 200 melhores competidores de todo o grande mundo verdadeiro marcial. Mesmo assim, ainda haviam mortes. Rumblé, 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 rumblé. Uma terrível explosão soou através das montanhas com incontáveis ondas de choque surgindo a partir dela. Um grupo de 10 pessoas foi enviado para trás, jogado no ar com um punhado de palha. Em uma explosão tão intensa, uma horrível besta pesadelo, com o corpo inteiro coberto por espinhos, caiu lentamente no chão, completamente morta. Este tipo de cena de caça violenta era uma ocorrência comum na cordilheira seladora de demônios. Aquelas pessoas que eram capazes de matar essas bestas pesadelo eram geralmente os 100 melhores mestres do seu grande mundo. Ah. O que é isso? Depois que os artistas marciais mataram a cruel fera, eles descobriram que havia um cristal roxo do tamanho da palma de uma mão deixado para trás assim que o corpo da besta pesadelo desapareceu. Se alguém olhasse com cuidado, eles poderiam ver algo selado dentro do cristal que parecia uma minúscula espada verde. Ela se agitava dentro do cristal roxo, parecendo que iria se romper a qualquer momento. Os artistas marciais ficaram chocados. Embora eles tivessem matado incontáveis bestas pesadelo, essa era a primeira vez que eles viram algo assim. Um artista marcial hesitou e depois pegou cuidadosamente o cristal roxo. Uma sensação incomparavelmente fria pareceu penetrar através de seu corpo, entrando em sua carne e sangue e até permeando sua alma. Ele sentiu como se todo o seu corpo estivesse repleto por um sentimento levemente espiritual e as leis que ele achava difícil de entender no passado estavam lentamente sendo entendidas, esse tipo de iluminação fraca era como um mortal estar confuso devido a uma questão e, no final, tendo um sonho e acordando com uma solução embaçada. Este artista marcial de repente teve o estranho desejo de engolir diretamente este cristal roxo. Isso porque ele podia sentir uma fraca sabedoria vinda desse cristal roxo e tinha uma premonição de que ele obteria grandes benefícios depois de comê-lo. No entanto, ele conteve seus pensamentos e decidiu estudá-lo primeiro. Por alguma razão, ele acreditava que esse cristal roxo estava condensado como uma energia completamente diferente da energia que formava suas armas e roupas. Embora tudo isso fossem bens virtuais que pertenciam a esse mundo encantado, esse cristal roxo emitia um sentimento incomparavelmente genuíno, como se fosse um tesouro que pertencia ao mundo real. Essas ideias fantásticas eram algo que ele sentiu desde o momento em que tocou o cristal roxo. Badal, o que é isso? Os vários artistas marciais nos arredores perguntaram casualmente. Embora eles sentissem que este cristal roxo era extraordinário, eles não se importavam muito. Afinal, esse era a terra dos sonhos e não o mundo real. Se este fosse um mundo real, havia a possibilidade de que seria um tesouro celestial extremamente precioso. Nesse caso, eles estudariam e dividiriam igualmente após estimar seu valor. E mesmo assim, se fosse muito mais precioso do que imaginavam, eles poderiam até mesmo lutar até a morte por ele. Mas nesta terra dos sonhos, todos os tesouros não passavam de um sonho que desapareceria quando despertassem, sem deixar nenhum traço para trás. Assim, eles não se importavam muito com esse cristal roxo. Então, novamente, podia não ser nada muito valioso de qualquer maneira. Nada. Eu acho que é apenas um tesouro estranho que essa besta pesadelo engoliu antes. Eu acho que é um pouco interessante, então vou mantê-lo. 
O artista marcial chamado Badal disse enquanto ele indiferentemente jogou o cristal roxo em seu anel espacial. A maior parte de seus companheiros não se importou muito, mas havia uma ou duas pessoas que franziram a testa. Eles achavam que a explicação de Badal foi um pouco simples demais. Um objeto estranho que a besta pesadelo engoliu. Existia algo assim. Além disso, as palavras de Badal estavam claramente minimizando esse assunto, ao mesmo tempo em que ele calmamente pegou o cristal roxo para si mesmo. Eu acho que você deve esperar um minuto. Alguém de repente disse. Badal sentiu o coração bater forte. Ele manteve a compostura e perguntou como se não se importasse muito, o que foi? A pessoa que falou hesitou por um momento, depois disse, amigo, as coisas que são encontradas devem ser examinadas por todos aqui para que possamos verificar se há algum perigo. Você deve saber que nesta terra dos sonhos existem inúmeros perigos em todos os lugares. Se você pegar algo com você desse modo, pode ser perigoso. Pode até ser uma poderosa besta pesadelo em sua casca. Se assim for, então estaremos em perigo. As palavras dessa pessoa eram bem reflexivas. Ele não disse imediatamente palavras que criassem suspeita quanto a Badal estar roubando um tesouro, mas disse algo razoável que ninguém seria capaz de rejeitar. Essas bestas pesadelo eram existências extremamente estranhas. Ninguém sabia exatamente como elas eram antes de nascerem. Este cristal roxo era bizarro e até parecia que havia alguma criatura viva cilada dentro dele. Havia a possibilidade de que esta fosse uma besta pesadelo em sua forma de nascimento. Isso me parece razoável. Badal, tire esse cristal para que possamos dar uma olhada. É melhor prevenir do que remediar. Alguém continuou. Badal sorriu desajeitadamente, lentamente traçando seu anel espacial. Ele sabia que se ele não tirasse, ele definitivamente cairia em suspeitas. Naquele momento, ele hesitou em seu coração. Era melhor fugir daqui. Mas, novamente, talvez tudo o que ele sentiu antes não passasse de um sonho. Afinal, esse tipo de questão era inacreditável. Se eu cometesse um erro ou levasse isso com consideração demasiada, então seria um tolo, mas aquela breve iluminação quanto às leis que eu senti era realmente real. Apenas o que é isso? Badal pensou enquanto falava. Seus movimentos tirando o cristal roxo foram muito lentos. Se realmente é um tesouro maravilhoso, então o ser morto nesta terra dos sonhos não é um problema. Na pior das hipóteses, vou perder alguns pontos e a minha classificação vai descer, mas ainda posso recuperar o atraso. Mas, antes dessas preliminares começarem, o Empírio Vasto Universo disse que se um participante fosse morto, eles perderiam 60% de suas posses. Este item desaparecerá. O que devo fazer? Devo fazer uma aposta desesperada. Badal pensou. Suas palmas estavam molhadas de suor. Seus dedos já estavam tocando seu anel espacial por dois tempos de respiração. Com o passar do tempo, até alguns amigos de Badal sentiram que algo estava errado. Em particular, aquelas duas pessoas que estavam desconfiadas desde o começo. Seus pensamentos se tornaram sombrios e eles apertaram as armas em suas mãos. A atmosfera ficou cada vez mais tensa. Neste momento, um uivo agudo repentinamente englobou todos. No primeiro momento estava muito longe, mas em apenas um instante estava bem perto de seus ouvidos. Badal sentiu suas costas congelarem quando um frio gelado penetrou em seu coração. Esta intenção assassina congelante quase causou a ruptura de sua alma. Perigo. Badal ficou muito chocado. Ele queria se lançar para a frente, mas, já era tarde demais. Ele sentiu seu corpo inteiro ficar frio enquanto o mundo ao seu redor escurecia. Sua mente turvou e sua consciência rapidamente desapareceu quando ele perdeu todos os seus sentidos. Quanto aos seus companheiros, eles só viram um breve clarão vermelho na frente deles enquanto o corpo de Badal foi completamente rasgado. Como ele morreu? Quem o matou? Ninguém foi capaz de ver claramente o que aconteceu. Eles estavam todos atordoados. Eles firmemente agarraram suas armas e mantiveram uma vigilância completa de seus arredores. Então, eles descobriram que o anel espacial de Badal foi esmagado por aquela sombra vermelha de agora a pouco. 
Quando ele explodiu, quase tudo o que restava estava intacto, apenas o cristal roxo desapareceu. Todos tenham cuidado. Mantenham as costas um para o outro. Nós nos deparamos com algum mestre, mas não entrem em pânico, senão morreremos ainda mais rápido. O líder dos vários artistas marciais gritou, tentando estabilizar o moral dos que ainda estavam em pé. No entanto, seus esforços eram inúteis. A disparidade era grande demais. Quando os vários artistas marciais se aproximaram, a luz vermelha piscou mais uma vez. Mais duas pessoas tiveram seus corpos separados das cabeças que voaram no ar. O sangue entrou em erupção como uma fonte jorrando de seus cadáveres. Grande irmão! Todos sentiram um medo extremo surgindo em suas mentes. Embora esta fosse a terra dos sonhos, eles ainda sentiam uma imensa pressão ao enfrentar um adversário tão anormal. Fujam! O líder gritou loucamente. Mas ele percebeu que a decisão de fugir também não tinha sentido. Todos aqui morreriam sem dúvidas. Pu. Pu. Ah. No instante em que o líder se virou para fugir, ele ouviu os gritos daqueles atrás dele. Ele podia ouvir os batimentos abafados de seus corpos batendo no chão e também o som borbulhante do sangue jorrando de seus corpos. Todos eles morreram. Esse pensamento passou pela mente do líder da equipe antes que ele sentiu a visão repentinamente rodopiar. O mundo girou em torno dele quando viu seu corpo sem cabeça à distância. Então, seu corpo foi agarrado por uma garra com pelos vermelhos incomparavelmente afiada. Assim que a garra agarrou seu corpo, uma visão inacreditável ocorreu. Enquanto sua visão rodopiava, ele conseguiu ver que seu cadáver decapitado repentinamente encolheu ao tamanho de uma pequena bola. Sua carne, a sua essência sanguínea, seus ossos, seus órgãos, tudo foi sugado em um instante, não deixando nada para trás, mas sua pele e roupas caíram no chão. Ele arregalou os olhos o máximo que pôde, tentando procurar o mestre daquela garra vermelha enquanto sua visão se tornava ainda mais turva, mas tudo o que ele conseguiu ver era uma fraca silhueta. Ela era tão alta quanto uma pessoa e também tinha uma forma humanoide, andando em pé com os dois pés, como uma pessoa. E em suas garras, tinha o cristal roxo que Badal havia encontrado, parecendo que o engoliria a qualquer momento. No entanto, antes que esse artista marcial pudesse perceber se esse monstro era humano ou animal, por causa do ângulo no qual sua cabeça estava girando, tudo que ele conseguia ver era o céu e o chão. Apenas, o que é isso? Este foi o último pensamento do artista marcial antes de sua cabeça cair no chão com um baque sangrento. Ruar! 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 Avoou! Aquele uivo agudo ressoou no mundo mais uma vez, e quando por todo cordilheira seladora de demônios, à medida que se tornava cada vez mais distante. Esta breve batalha na cordilheira seladora de demônios não foi percebida por ninguém. Isto era simplesmente porque a cordilheira seladora de demônios era muito grande. Mesmo que esse uivo fosse ouvido por outros, isso ainda não despertaria a sua suspeita. Afinal de contas, havia inúmeros rugidos e oivos preenchiam a cordilheira seladora de demônios a cada segundo de cada dia. Mas lentamente, ao longo do tempo, vários mestres começaram a morrer em rápida sucessão. Esses mestres que morreram estavam todos entre os 100 melhores mestres de um grande mundo, todos eles indivíduos implacáveis e astutos. E vários dias depois, esta notícia finalmente se espalhou. Isso porque as pessoas que morreram eram ressuscitadas um dia depois. Por várias razões, eles não divulgaram notícias do monstro na cordilheira seladora de demônios no começo. Mas, à medida que mais e mais pessoas morreram, não conseguiram mais esconder o que aconteceu. Todos agora sabiam que um monstro de pelos vermelhos aparecera na cordilheira seladora de demônios, uma fera sedenta por sangue com força e velocidade inacreditáveis. Daqueles que a viram, ninguém jamais conseguiu sobreviver. Além disso, eles não podiam nem confirmar se este monstro de pele vermelha era um participante ou uma besta pesadelo.